Welcome to another video of Python programming. Today's topic dictionary and dictionary operations in Python. So Python is important title or data type of code is dictionary in the way. And uh, Python dictionary, it's an uh, unordered collection of items or elements. So order is not unimportant. So we can index it all of access here. All other compound data types in Python have only one value as their element. Or items were as the dictionary has a key value pair. Each value is associated with a key. So, this is the list, 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 the key each value is associated with a key. In other words, the concept list and tuple lock and our indices under they are only integer type. Integer type are the correct position. Our order is an e position, la, zero position, or one position, or all. Angane correct type is an pariya. But the dictionary la angane illa. Na our keys are all that. Keys are a the type of integer are na avaran illa. Keys are stringa irkam, floata irkam. A the type of keys are ani gilam possible ana. Dictionary is a data structure or hash table. That is the corresponding value. That is concept. This is a mapping. Mapping between some set of key and values. Each key is associated to a value. Mapping of a key value is called key value pair. Together they are called one item or element. Okay, for one item, we list the item or it can be a one, it can be a A, B, a some, some, anything. Okay. So, even one item is called a key column value. It's a key value pair. Key and its value are separated by column between them. Items or elements in a dictionary are separated by comma. All the elements must be enclosed in curly braces. Now, what do you say? If you have a key, you can say that key is a column value. If you have a key, you can separate the comma and the comma. And the first thing is that we have curly braces. Now, what do we say? String double quarter, single quarter, or triple quarter. That's why we have a list of comma and comma. We have a list of items, comma and square bracket. Tuple आये पा कोरा आइटम से कॉमन इटर पैरेंटेसिस लगता है। डिक्शनरी आये पा और की कॉलन वैल्यू अगर अगर ने कॉमन इटल आइटम से आउट ए लाइव रूम कर्ली ब्रेसेस लगता है। अब इंगेन याना कार्य गले। अब ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस विद ए नो वैल्यू इस इन बिटवीन इस नॉन एस व्हाट एम्प्टी डिक्शनरी न in a value, we can duplicate values in the dictionary, but we can duplicate the key in the dictionary. We can duplicate the key in the dictionary. Now, we can create the dictionary. Values can be any type. Keys must be immutable data type, such as string, number, or tuple. Now, we can use the key in the dictionary. Keys are unique, and they are immutable. Keys are not changed. We can use the immutable type of data type. We can use the string, number, or tuple. We can use values in any type of data type. This is empty dictionary created. Dictionary of 1 equal to just curly braces. We can use empty dictionary created. In one dictionary, we can print it as an empty item. Dictionary with the integer key. Integer key is a dictionary. This is a dictionary in the form. Dictionary, something variable is equal to curly bracket. This is a comma. It is a three item. If you want to use the first item, the key. The second item is the item. I mean value. Now, the key integer is 1, value string is the code. 2, yellow, 3, green. There are three items in the key dictionary. Integer key is the key. That is printed in the dictionary. Dictionary with a mixed key. The key is integer icon, it is a heterogeneous icon. But it is immutable. The key is the string. Integer, tuple, that's why we have to update the list. We have to update the list, we have to update the list, but that's not the same. So, let's look at the name of the column Ginny, 3, hello to 3. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ശരിക്കും മിക്സഡ് കീസ് ആണ് കാണുന്നത് ആദ്യത്തത് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം ആണ് കീ അതായത് അതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ജിനി ദെൻ ത്രീ അടുത്ത കീ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ത്രീ കോളൻ അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് അതായത് വാല്യൂസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കീസിന് മാത്രമാണ് ഇമ്യൂട്ടബിൾ ആവണമെന്നുള്ളൂ ഇത് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഹലോ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിക്ഷണറിയിലെ കൺസെപ്റ്റ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോ നോക്കിയാൽ ത്രീ ഹലോ ആണ് ആദ്യം വന്നത് നെയിമ് ജിനി പിന്നെ വന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ട ടപ്പിളോ ഷ്രിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ വരില്ല കാരണം അവരൊക്കെ ഓർഡേർഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ഓരോ പൊസിഷനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് അൺഓർഡേർഡ് സീക്വൻസ് ആണ് ഡിക്ഷണറി ഇനി വരുന്ന സെറ്റ് ഒക്കെ സോ അതിന് ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിക്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഡിക്ക് സീക്വൽ ഡിക്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി ഡിക്ഷണറി വരും അതുപോലെ മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഡിക്ഷണറി കിട്ടണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡിക്ഷണറി ദൻ ഡിക്ട് ഓഫ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്ഷണറി കിട്ടും വെരി ഈസി അപ്പം ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ആക്സസിങ് ആൻഡ് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കീസ് വെച്ചിട്ട് വാല്യൂസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ ആക്സസ് ദ എലമെന്റ്സ് ഫ്രോം എ ഡിക്ഷണറി വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കീ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ നേരത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ പൊസിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കീസിന് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ആക്സസിങ് നടക്കുന്നത് പൈത്തൻ അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് കീ ഇൻ ഓർഡർ ടു ആക്സസ് ദ വാല്യൂ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് പകരം നമുക്ക് കാണാത് ഇത് ഡിക്ഷണറി നെയിമ് ജോണ് ഏജ് ട്വന്റി സെവൻ ഹേളി പ്രൈസസ് വിട്ടുപോയതാണേ അപ്പൊ ഡിക്ഷണറി വൺ ഓഫ് നെയ് നെയിമ് കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ജോൺ നെയിമ് ജോൺ എന്നാണ് കിട്ടിക്കണ്ടോ ഡിക്ഷണറി വൺ ഓഫ് നെയിം നെയിമ് കീ ആണ് ഈ കീനെ കോൾ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ജോൺ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഡിക്ഷണറി വൺ ഓഫ് ഏജ് ഓക്കെ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഡിക്ഷണറി വൺ ഓഫ് ഏജ് ഏജ് കോൾ ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടണ്ടേ ട്വന്റി സെവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഡിക്ഷണറി വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഡോട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റ് നെയിം ഗെറ്റ് നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടും ജോൺ തന്നെ കിട്ടും ഗെറ്റ് ഏജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിക്ഷണറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിക്ഷണറീസ് മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കീസ് തൊട്ട് കളിക്കരുത് കീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാ നോക്കാം കീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കീ എടുക്കുക കീ വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യുക അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കീ അതിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കീന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കീ അതിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുതിയ കീ ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ എലമെന്റ് അതിനോട് ആഡ് ആക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുക ഇഫ് ദ കീ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി അസോസിയേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓർ ചേഞ്ച് അതർവൈസ് എ ന്യൂ കീ വാല്യൂ പെയർ ഇസ് ആഡ് അപ്പൊ നോക്കാം ഇത് ഡിക്ഷണറി നെയ്മ ജോണ് ഏജ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അതായത് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അപ്ഡേഷൻ ആണ് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഡിക്ഷണറി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഏജ് ട്വന്റി സെവൻ മാറി ഏജ് തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുതിയ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുകയാണ് ഡിക്ഷണറി വൺ ഓഫ് അഡ്രസ് അലാസ്ക സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ കീ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് നെയിമ് ഏജ് ആ കീ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ കാണാം നെയിമ് ജോൺ ഏജ് തേർട്ടി അഡ്രസ് അലാസ്ക പുതിയ കീ വാല്യൂ പെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഡിക്ഷണറി അപ്ഡേഷൻ ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഐറ്റംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന
ഇനി പോപ്പ് ഐറ്റം എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിക്ഷണറി ക്യൂബ് ഡോട്ട് പോപ്പ് ഐറ്റം ദൻ നമുക്ക് വൺ വൺ അതായത് ആർബിറ്ററി ആയിട്ടാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ വൺ വൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആ കീ വാല്യൂ പേരിനെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് പല പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ പല പോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ സോ സോ പോപ്പ് മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു ഐറ്റം കീ കൊടുക്കുക അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഐറ്റം നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പോപ്പ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കീ വാല്യൂ പെയർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് ടു എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാം പോയിട്ട് ഡിക്ഷണറി നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയും ഡെൽ മെത്തേഡ് ലിസ്റ്റിലും ഇതിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഡെൽ മെത്തേഡ് ഇവിടെയും പോസിബിൾ ആണ് ഐറ്റം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ഷണറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡിക്ഷണറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയും എക്സിറ്റ് ആവും ഡെൽ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ഡിക്ഷണറി ക്യൂബ്സ് ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ ഉള്ള ഐറ്റം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലോ എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ലോ പോപ്പിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കാണാം സിക്സ് എന്നുള്ള അത് പോയി അവിടുന്ന് ഇനി നമുക്ക് ക്ലിയർ മെത്തേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിക്ഷണറി ഉള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ ഡിക്ഷണറി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എം ടി ഡിക്ഷണറി ആയിട്ട് ആ മെമ്മറി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡിക്ഷണറി ക്യൂബ് ഡോട്ട് ക്ലിയർ റിമൂവ്സ് ഓൾ ഐറ്റം അപ്പൊ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഡിക്ഷണറി ക്യൂബ് ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോളി ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം ഇതിനെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ ഡെൽ ഓഫ് ഡിക്ഷണറി കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഡെൽ ഡിക്ഷണറി ക്യൂബ്സ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോകും പിന്നെ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറർ ആണ് കണ്ടില്ലേ ഡിക്ഷണറി ക്യൂബ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻ ഇതൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഓർഡറിൽ തന്നെ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഇടയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വരണം ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കണം അല്ലേ ഡിക്ഷണറി പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ക്രിയേഷൻ പറഞ്ഞു ആക്സസിംഗ് പറഞ്ഞു അപ്ഡേഷനും ദൻ അഡീഷനും ഡിലീഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഡിക്ഷണറിയിൽ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീസിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ട്രീ കീസ് യുണീക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അതായത് ഐറ്ററബിൾ ആണല്ലോ സോ ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഐറ്ററേറ്റ്സ് ഓവർ ദ കീസ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി പ്രിൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ യൂസിങ് കീ ഇത് ഡി കി വൺ എ ടു ബി ത്രീ സി ഫോർ ഡി ഇത് ഡിക്ഷണറി ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നോക്കാ സാധാരണ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലെ ഫോർ സി ഇൻ ഡിക്റ്റ് പ്രിന്റ് സി അത്ര കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കീ കീ ആണ് നമ്മളുടെ ഇതിലിപ്പോ സി ഐട്രബിൾ എന്ന് വരുന്നത് വാല്യൂ കൺട്രോൾ വാരിയബിളിൽ വരിക നമ്മുടെ കീസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കീയും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് പ്രിന്റിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സി ഫോർ സി ഇൻ ഡിക്ഷണറി ആദ്യം സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിട്ടും പിന്നെ ടു കിട്ടും ത്രീ വരും ഫോർ വരും എൻഡ് ആവും അപ്പൊ പ്രിന്റ് ഓഫ് സി പ്രിന്റ് ചെയ്യണം കോമ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഡിക്ഷണറി ഓഫ് സി ഡിക്ഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിന്റെ വാല്യൂ കൂടി വരണം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പ്രിന്റ് ആവുക വൺ ദെൻ ഡിക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഡിക്ഷണറി ഓഫ് വൺ ഏതാ എ സോ വൺ എ ദെൻ ടു ബി ത്രീ സി ഫോർ ഡി ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രിന്റ് ആവും എളുപ്പല്ലേ ട്രാവേഴ്സിങ് ഇനി ഓപ്പറേഷൻസില് അടുത്തത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഇന്നും ഉണ്ട് നോട്ട് ഇന്നും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് ആ കീ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇൻപുട്ട് കീ കൊടുക്കുക ആ കീ അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഇന്റെങ്കിൽ ട്രൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് നോട്ട് ഇൻ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഇന്റെങ്കിൽ ഫോൾസ് അത് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാലും സംഭവം ഭയങ്കര ഈസി ആണ് ഒന്ന്
നമ്മളിപ്പോ ഒരു കീ കൊടുത്തു ആ കീ ഡിക്ഷണറിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആ കീ അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നോർമലി ഇവിടെ നണ്ണാണ് കൊടുക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല നണ്ണാണ് കൊടുക്കുക അതല്ല ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡിക്ഷണറി നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ഇപ്പൊ ടു എന്നുള്ളൊരു ഐറ്റം ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ട് കീ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ഷണറി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓഫ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക ടുവിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ടു അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫോൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ ഡിക്ഷണറി ഡോട്ട് ഹാസ് കീ ഓഫ് കീ അതായത് ഇതൊരു ബൂലിയൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കുന്ന കീ അതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഡിക്ഷണറി ഡോട്ട് ഐറ്റംസ് എൻറ്റയർ കീ വാല്യൂ പേർ അങ്ങ് റിട്ടേൺ ചെയ്തോളും ഡിക്ഷണറി ഡോട്ട് കീസ് ആ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള കീസ് മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്തോളും ഡിക്ഷണറി ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഡിക്ഷണറി അകത്തുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രം അങ്ങ് റിട്ടേൺ ചെയ്തോളും ഇതുപോലെ കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിക്ഷണറി അകത്ത് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിക്ഷണറിയും കഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡിക്ഷണറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കീ വാല്യൂ പെയർ ആണ് അത് മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് കീസിനാണ് പ്രത്യേകത കീസ് ഇമ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞു കീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും എന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞു ദെൻ കീ കോൾ ആൻഡ് വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് ഐറ്റം അത് കോമേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കേളി ബേസിസിന്റെ അകത്ത് വേണം കൊടുക്കാൻ ക്രിയേഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് കീ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്ഡേഷൻ മ്യൂട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് കീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോപ്പ് ചെയ്യാം പോപ്പ് ഐറ്റം ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡെൽ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഉണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് എളുപ്പം മെമ്പർഷിപ്പിന് ഇന്നും നോട്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ദെൻ കുറച്ച് ബിൽറ്റിൻ മെത്തേഡ്സും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെറ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്ലാസ് താങ്ക് യു